हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी विल ई लर्निंग और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस पढ़ेंगे तो आप लोग जानते हैं कि फिंगरप्रिंटिंग फिंगरप्रिंट्स हमारे होते हैं वी हैव यूनिक फिंगरप्रिंट्स इससे हम आइडेंटिफाई हो सकते हैं बट अगर कोई क्रिमिनल है जिसने कोई क्राइम करने वाला है वो तो वो वी कैन चेंज हिज फिंगरप्रिंट्स ओके okay? और वो क्या करेगा सर्जिकली चेंज कर सकता है और वो इसको एसिड से भी जला सकता है खत्म कर सकता है अपने फिंगरप्रिंट्स को तो कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा ढूंढा जो कोई भी चेंज ना कर सके हमारा डीएनए नो बडी कैन चेंज द डीएनए ओके तो डीएनए चेंज नहीं हो सकता तो डीएनए के ऊपर जो प्रिंट्स हैं डीएनए के ऊपर कोई ऐसे मार्क्स हैं जिससे हमें पहचाना जा सकता है तो वो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं वो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंट्स हैं ठीक है तो इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग डीएनए टेस्ट ये सब इसी के दूसरे नाम है आपने जरूर सुना होगा डीएनए टेस्ट के बारे में भी डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में भी तो उसमें क्या करते हैं हम डीएनए को टेस्ट करते हैं लेकिन इसमें सारा डीएनए टेस्ट नहीं होता है आज मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस बताने वाली हूँ जिसके ऊपर वो काम करता है ठीक है क्या चीज हम उसमें चेक करते हैं वो मैं बताने वाली हूँ आज आपको तो यहाँ डीएनए फिंगर कैसे किया जाएगा सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे जीनोम में 6.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर नाइन बेस पेयर्स है डिप्लॉइड सेट में ओके इनमें से 99.9 परसेंट जो है बेस पेयर्स वो जो बेसिस है वो किसी के लिए कोड नहीं करते किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते वो है हमारे नॉन कॉडिंग और जो हमारे 0.1 परसेंट बच गए वही हमारे सारे कोडिंग करेंगे सभी प्रोटीन्स के लिए जितने भी प्रोटीन्स ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है जितने भी प्रोटीन्स ह्यूमन बॉडी में बन रहे हैं दे आर ऑल कोडेड बाय दीज 0.1 परसेंट ऑफ द पेस पेस तो पॉइंट वन परसेंट आर कोडिंग सीक्वेंसेस तो ये कोडिंग सीक्वेंसेस क्या करेंगे ये अपने दे आर इन्वॉल्व विद देर सेंट्रल डॉगमा अपना इससे आरएनए बनाएंगे डीएनए से डीएनए से प्रोटीन बनाएंगे प्रोटीन से एंजाइम बनेगा और फिनोटाइप आ जाएगा बचे हुए 99.9 परसेंट ये कोडिंग नहीं करते डू नॉट मेक एनी प्रोटीन्स तो ये क्या काम करते हैं तो साइंटिस्ट ने इन यूजलेस सीक्वेंसेस को भी यूज कर लिया कैसे इनको यूज किया है टू नो द आइडेंटिटी यूनिक आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इनको इन कोडिंग सीक्वेंसेस सॉरी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में कुछ स्पेशल चीज होती है क्या स्पेशल है इनमें दे हैव रिपीटेटिव सीक्वेंसेस रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस ये सीक्वेंसेस कौन से हैं दीज आर द सीक्वेंसेस व्हिच आर रिपीटेड मेनी टाइम्स कितने टाइम्स रिपीट हो सकते हैं ये सो बार हजार बार शायद उससे भी ज्यादा बार ओके दिस मेनी टाइम्स हंड्रेड टू थाउजेंड टाइम्स दे आर रिपीटेड और ये जो रिपीटेटिव डीएनए है इस डीएनए में अगर सपोज अब आप इसको और अच्छे से समझिए यहां पर मैं कोई भी एक ले लेती हूँ कोई भी सीक्वेंस जी टी सी जी ये एक सीक्वेंस है फोर नाइट्रोजन बेसिस का यही रिपीट हो रहा है हंड्रेड टाइम्स थाउजेंड टाइम्स इट इज बींग रिपीटेड ओके तो ये हो गया रिपीटेटिव डीएनए ऐसे इसको दिस इज रिपीटेड से 110 टाइम्स देन अगेन इट इज रिपीटेड आफ्टर सम टाइम इट इज अगेन रिपीटेड मे बी नेक्स्ट 2000 टाइम्स नेक्स्ट इट इज रिपीटेड 200 टाइम्स ऐसे करके बार बार रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटेटिव डीएनए है ठीक है ये जो रिपीटेटिव डीएनए है यूजुअली इट इज फाउंड इन सैटेलाइट क्रोमोसोम इन सैटेलाइट डीएनए तो सैटेलाइट जो डीएनए है वो हम एक तो वो हो गया दूसरा है बल्क डीएनए जो सारा हमारा जीनोमिक डीएनए है दैट इज कॉल्ड बल्क डीएनए अब हम क्या करते हैं हम वी आइसोलेट डीएनए सेलियर न्यूक्लियर हमारा ब्लड सेल ब्लड सेल में से हमने न्यूक्लियस से डीएनए को आइसोलेट कर लिया दैट आइसोलेटेड डीएनए इज 
सेंट्रीफ्यूज ओके जब इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो दो पीक्स बनेगी एक ऊंची जाएगी पीक एक नीचे जाएगी ऊंची नीची तो इसमें जो ऊपर गया है पीक ये हो जाएगा हमारा बल्क डीएनए ठीक है मेन जीनोमिक डीएनए साथ में जो स्मॉलर पीक्स बनी है दीज विल बी द सैटेलाइट और सैट डीएनए और सैट डीएनए की खासियत क्या है इस सैट डीएनए में हमारे रिपीटेटिव डीएनए बहुत ज्यादा है इनकी परसेंटेज काफी ज्यादा है रिपीटेटिव डीएनए की उसमें से हम रिपीटेटिव डीएनए ले सकते हैं और ये रिपीटेटिव डीएनए क्या है ये हमें एक यूनिक आइडेंटिटी देगा कैसे देगा लेट्स डिस्कस अबाउट दैट तो रिपीटेटिव डीएनए में हमारे जो ये है क्या है किसमें मिलेगा सेटेलाइट डीएनए में सेटेलाइट डीएनए में रिपीटेटिव डीएनए कितना है उसके बेसिस पर हमने इसको माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट दो में डिवाइड किया हुआ है लाइक रिपीटेटिव डीएनए फाउंड इन सैटेलाइट डीएनए सैटेलाइट डीएनए में अगर हमें मिल रहे हैं कम लाइक टू टू सिक्स बेस पेयर्स तब हम उसको बोल रहे हैं माइक्रो सैटेलाइट एंड इफ वी आर हैविंग मोर देन दैट सपोज हमारे पास दस से लेकर हमारे पास साठ तक बेस पेयर्स इसमें है रिपीटेटिव डीएनए में तो उसको हम बोलते हैं मिनी सैटेलाइट ये दोनों ही मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट बोथ हेल्प टू आइडेंटिफाई अ पर्सन कैसे अब देखते हैं रिपीटेटिव डीएनए एक ही सीक्वेंस रिपीट हो रहा है लेकिन इस रिपीटेटिव डीएनए में भी म्यूटेशन हो सकता है इफ दिस रिपीटेटिव डीएनए गेट्स म्यूटेटेड म्यूटेशन कहा जाएगी बताओ Where where will you see this mutation? Nowhere. You will this mutation remains undetected. Why? Because it is a part of non-coding sequences. ठीक है? Repetitive DNA non-coding है. Mutation कहीं नजर ही नहीं आएगी. इसको code ही नहीं करना. Proteins ही नहीं बनाने. अगर proteins बनाता तो mutation भी नजर आ जाती. Proteins ही नहीं बनाएगा तो normal functioning of cell will not be affected. ओके तो नॉन कोडिंग है इसमें कोई म्यूटेशन हुई वो अनडिटेक्टेड रहेगी और वो पड़ी रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन और इनहेरिट होती जाएगी होती जाएगी ठीक है तो लाइक फॉर एग्जांपल इस रिपीटेटिव डीएनए में ये वाला जो हमने एग्जांपल लिया था इसमें यहां पर चेंज हो गया म्यूटेशन आ गई सी इज कन्वर्टेड टू टी सी इज रिप्लेस्ड बाय टी वी शुड से तो सी की जगह पर टी आ गया है तो ये क्या हुआ यही सेम सीक्वेंस चल रहा था लेकिन उसमें एक चेंज आ गया दिस चेंज इज कॉल्ड नाउ यू हैव मेनी फॉर्म्स ऑफ द रिपीटेटिव डीएनए यहां पर दिस टी इज रिप्लेस्ड बाय सपोज जब ये रेप्लिकेट कर रहा था जब ये जब भी सारा डीएनए रेप्लिकेट करेगा बल्क डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो ये भी रेप्लिकेट कर जाएगा रेप्लिकेशन के टाइम वेरिएशन आ गई म्यूटेशन आ गई तो इस टी की जगह पर आ गया एक ए ठीक है दिस इज वॉट पोलिमोर्फिजम दिस इज हेयर यू फाइन द सेम रिपीटेटिव डीएनए बट दैट डीएनए इज शोइंग वॉट पोलिमोर्फिजम अब ये पोलिमोर्फिजम एक इंडिविजुअल में जो म्यूटेशन हुई है वो ये हुई है दूसरे इंडिविजुअल में वो म्यूटेशन डिफरेंट हो सकती है तो अब क्योंकि पॉलीमोर्फिज्म शो कर रहा है ये पॉलीमोर्फिज्म मेनी फॉर्म्स ऑफ सेम डीएनए हमने क्या लिया था ओरिजिनली इट वाज जीटीसीजी बी रिपीटेड मेनी टाइम्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बट इसके अंदर एक वेरिएशन आ गई तो वो वेरिएशन आगे इसके प्रोजेनी में भी जाएगी और क्या होगा पेरेंट्स का ये वेरिएशन ये पॉलीमोर्फिज्म पॉलीमोर्फिज्म पढ़ रहे हैं ना DNA polymorphism. I haven't written it here, so let me write it first. This is called DNA polymorphism. DNA polymorphism. Morphism. So I said that poly means many, and morph means forms. So many forms of the same DNA. Now, in one person, this mutation here T is coming. C ko T has replaced it. Some other person has कोई और रिपीट रिप्लेस कर सकता है नाउ दिस इज बीइंग रिपीटेड फिर इसका रिपीटेशन भी 
डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में तो उससे हम पहचान सकते हैं अब अगर ये वाला म्यूटेशन है दिस पॉलीमोफिजम विल बी इनहेरिटेड टू द प्रोजेनी इसके जो चिल्ड्रन होंगे इसमें भी वो चला जाएगा नाउ दैट विल बी एट द टाइम एट सम टाइम डू टू सम डिस्प्यूट अगर कोई पैटर्निटी डिस्प्यूट हो जाता है तो वो मैच करके हम पॉलीमोफिजम देख सकते हैं पेरेंट्स और बेबीज में सेम होगा ऑफ स्प्रिंग और पेरेंट्स में सेम टाइप का पॉलीमोफिजम मिलेगा वो पॉलीमोफिजम हाफ वो अपने पेरेंट हाफ अपने मदर से इनहेरिट करेंगे हाफ ये विल इनहेरिट फ्रॉम द फादर तो फादर और मदर दोनों से इनहेरिट करेंगे तो जो पॉलीमोफिजम है जो म्यूटेशन है यू शुड से एट द जेनेटिक लेवल डीएनए लेवल पर जो म्यूटेशन है वो फादर और मदर दोनों से 50-50 परसेंट मैच करना चाहिए तो ये बनता है हमारा फॉर्म बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों करेंगे एक रीजन कोई पैटर्निटी डिस्प्यूट ले लेते हैं पहले पैटर्निटी डिस्प्यूट है यहाँ पर दो कपल्स हैं जो एक ही बच्चे के लिए फाइट कर रहे हैं दोनों क्लेम कर रहे हैं कि वो बेबी हमारा है तो क्या करेंगे हम फिंगर प्रिंटिंग कर लेंगे बेबी का ब्लड लेंगे और दोनों कपल्स का ब्लड लेंगे फिर क्या करेंगे उसकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे प्रोफाइलिंग करके जो पॉलीमोर्फिजम जिससे मैच करेगा फिफ्टी परसेंट मैच होना चाहिए फादर से फिफ्टी परसेंट मदर से अगर वो मैच हो जाता है तो इट मीन्स द चाइल्ड बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कपल जिनसे मैच हो जाएगा दूसरा हम ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्यों करेंगे कहीं पर कोई क्राइम हुआ है मर्डर हुआ है ठीक है रॉबरी हुआ है रेप हुआ है एट दैट प्लेस वी कुड गेट द डीएनए वी कुड गेट द डीएनए ऑफ द सस्पेक्ट विक्टम का भी डीएनए में मिल जाएगा सस्पेक्ट का भी मिल जाएगा तो विक्टम का हटा दिया एंड द सस्पेक्ट डीएनए विल बी मैच्ड द क्रिमिनल्स डीएनए विल बी मैच्ड विद सस्पेक्ट हमारे पास तीन चार ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शक है ठीक है तो वो जिनके ऊपर शक है वो और जो क्रिमिनल है एक्चुअली तो अगर वो मैच हो जाता है जो क्राइम सीन से मिला है वो मैच हो जाता है तीन चार सस्पेक्ट में से किसी से भी इट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज कॉमिटेड दैट क्राइम तो इसमें क्या चेक करेंगे हम क्या मैच करने वाले हैं वी विल बी मैचिंग द रिपीटेटिव डीएनए वी विल बी मैचिंग द पॉलीमोफिजम म्यूटेशन मैच करेंगे हम किससे मैच हो रहा है ठीक है और इसमें जो पॉलीमोफिजम है ये अभी मैंने इसमें सिर्फ सिंगल चेंज किया इस पॉलीमोफिजम को क्या बोलते हैं एस एन पी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोफिजम ऐसा ही कई चेंज हो सकते हैं देर मे बी मेनी मोर नाइट्रोजिनस बेसिस इन्वॉल्व यहां पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से एक न्यूक्लियोटाइड हिल गया पॉलीमोफिजम एक की वजह से होगा ऐसा ही पॉलीमोफिजम हो सकता है कि दस न्यूक्लियोटाइड्स बदल जाए यहाँ जबकि हजार रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसमें से टेन का चेंज सौ का चेंज भी मैटर नहीं करता ओके okay? वो भी वहां पर एकट होता जाता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन सो दिस इज वॉट एस एन पी इसका है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोफिजम This is pronounced as snip. है तो स्निप नहीं पर स्निप कितना इसे प्रोनाउंस किया जाता है एस एन पी इज प्रोनाउंस एज स्निप तो ये है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोर्फिजम ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमोर्फिजम भी इसमें हो सकता है इसमें एक वर्ड और आएगा दो वर्ड्स और बता दी मैं आपको ये तो बेसिस बन गया डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग का लेकिन इसमें टू मोर वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट विच वी शुड डिस्कस And these two words are one is probe. एक तो है probe. करेंगे कैसे वो मैं आपको next lecture में बताऊंगी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रोसीजर लेकिन एक वर्ड है प्रोब पी आर ओ बी कोई चीज हमें प्रोब करनी है मीन्स वी वॉन्ट टू नो अबाउट दैट हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कोई चीज हम ढूंढ रहे हैं इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं प्रोबिंग समवन ओके ऐसे ही जो हमारा यहाँ पर प्रोब है प्रोब इज बेसिकली डीएनए ये हमारा डीएनए प्रोब है ये डीएनए प्रोब क्या कर रहा है ये कैसा होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ओके एंड इट इज यूजुअली 
it is used to detect particular DNA sequence in a bulk DNA in a group of DNA. Okay, both side DNA strands are okay. Us me say particular room hai. So here we have many DNA strands, and we want to check ki a particular ham dhuna chate yaha par ki yaha par A C T G A kaha par pada hua hai. Wo dhuna hai hume. To ham kya karenge? Uska ek complementary banayenge. Jis me aega hume pas T G A C T. Ye aega. Isko hum kya kar denge? And one more thing, this probe is usually radioactively labeled. Okay, single stranded radio labeled. Radioactively labeled DNA. Okay, and this is what we Radioactively radio labeled. Okay, then what will happen? It is allowed to hybridize. Here, usually, I have shown you the table I have shown you. Usually, gel electrophoresis के बाद सीधे पड़े हुए strands हैं। इनमें ये हम probe डाल देंगे। Probe कहाँ मिला इसको अपना complementary? Here it is. It will go and bind to its complementary sequence. यहाँ पर आके ये bind कर गया। And because it is radioactively labeled, तो इसको हम आराम से auto radiography से ढूँढ सकते हैं। अब ये सारे strands तो non labeled हैं। इनमें कोई radioactivity नहीं है। ठीक है तो when we place an X-ray film over this इसके ऊपर X-ray film करके देखा तो X-ray film के ऊपर हमारा एक band आ जाएगा जो कि हमारा जहाँ पर हमारा ये hybridized DNA बना हुआ है तो इससे हम एक DNA के group में से एक strand कोई particular sequence का strand ढूँढ सकते हैं so probe is a single stranded radio labeled DNA which is used to detect a particular sequence in a bulk DNA. ठीक है? तो ये हो गया हमारा probe. एक और term है जो है VNTR. हमारा DNA fingerprinting में जो probe की तरह काम करने वाला है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। वो है हमारा VNTR. तो VNTR क्या चीज है? VNTR. VNTR. It stands for variable number of tandem repeats अब repetitive DNA पढ़ा हमने repetitive DNA है लेकिन variable number variable number क्या like C G C A T this is a particular repetitive sequence ठीक है इसको इस रिपीटेटिव सीक्वेंस को अपने आप को बार बार ये रिपीट कर रहा है अगेन सीजी सीएटी ओके अगेन इट इज देयर एस सीजी सीएटी हिज बीइंग रिपीटेड वेरिएबल पर वेरिएबल नंबर क्या है ये किसी पर्सन में ये अपने आप को टेन टाइम्स रिपीट कर रहा है किसी दूसरे पर्सन में ये अपने आप को सिक्सटीन टाइम्स रिपीट कर रहा है और कोई है पर्सन जिसमें ये अपने आप को और ज़्यादा रिपीट कर रहा है तो ये कम से कम दस से सौ बार अपने आप को रिपीट कर रहा है ठीक है तो ये जो वेस्पेस हैं ये रिपीट हो रहे हैं बार 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 रिपीट हो रहे हैं जितने बच्ची टाइम से रिपीट हो रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं क्योंकि ये वेरिएबल नंबर है किसी पर्सन में टेन टाइम्स किसी में सिक्सटीन टाइम्स किसी में वन सिक्सटी टाइम्स भी हो सकता है ठीक है किसी में और ज़्यादा भी हो सकता है तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस विच इज़ रिपीटिंग इट्सेल्फ अगेन एंड अगेन वेरिएबल तो वेरी करता है इसका नंबर है किसी एक पर्सन में सिक्सटीन टाइम्स है किसी में टेन टाइम्स है किसी में टू हंड्रेड टाइम्स हो सकता है किसी में टू ट्वेंटी फाइव टाइम्स हो सकता है तो इसका नंबर वेरी करता है कितनी बार इसने रिपीट करना है अपने आपको दूसरी बात वेरिएबल नंबर ऑफ रिपीट्स वट डज टेंडम मीन एक बार आया फिर उसके बाद फिर वन after another tandem का ये मतलब होता है एक के बाद एक फिर again and again okay 
तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट ये हर पर्सन में अलग अलग होता है अब यहाँ पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में वी एन टी आर को हम यूज करने वाले हैं एज अ प्रो ठीक है यहाँ हम वी एन टी आर को एज प्रोब यूज करेंगे प्रोब डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए डीएनए की स्टैंड को और वी एन टी आर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट से बार बार वो अलग अलग रिपीट हो रहा है अलग अलग पर्सन में अलग अलग है तो ये भी हमें यूनिक आइडेंटिटी देता है किसी पर्सन में हंड्रेड टाइम्स है हंड्रेड टाइम्स चल रहा है किसी में ये एटीन टाइम्स है वैसे चल रहा है तो वी एन टी आर विल बी लेबल रेडियो एक्टिवली ड्यूरिंग डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एंड इट विल बी यूज एज अ प्रोब ओके तो ये था बेसिस ऑफ फिंगर प्रिंटिंग तो फिंगर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का बेसिस क्या है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कैसे आया म्यूटेशन से आया म्यूटेशन हुई नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में जो कि कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे लेकिन उनसे हमें यूनिक आइडेंटिटी मिल सकती है और इसमें और क्या पढ़ा हमने सेटेलाइट डीएनए एंड बल्क डीएनए कैसे इन दोनों को सेपरेट करेंगे सैटेलाइट डीएनए डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन के टाइम स्मॉलर पिक्स बनाएगा बल्क डीएनए बड़ी पिक्स बनाएगा ओके सैटेलाइट डीएनए कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट ओके तो बेसिकली पॉलीमोर्फिजम ही यूनिक आइडेंटिटी दे रहा है जो कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम चेक कर रहे हैं ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर लो चैनल को प्लीज एंड डू लाइक दीडियो थैंक यू